ましてパッピー芸術思想家キースユーです、えー、この動画は真剣政治語り場というもので私が考えたものなのですがえっ、ー、と今現在混乱や対立だらけの国内政治について真剣トークしつつできればオリジナルの政治的アイディアを語りたいというコンセプトのもとに作りました、えー、またこの皆様からアドバイスやご意見を伺いたいので動画のご視聴の後にぜひコメン,コメントをに書き込んでくださいオーディエンス参加型のコンテンツとして将来的に拡大して行きたいと思っておりますタイトル自体は「真剣10代しゃべり場」という昔やってた NHK の番組があるのですがタイトルはそれの文字りというかパクリなのですがタイトルこそふざけておりますがあの真剣に政治トークをしたいと思っておりますえまず、えっと、軽く自己紹介したいと思いますがえっとプレゼンは苦手なので動画の下の詳細欄にプロフィールを簡単に記載しますのでぜひご覧くださいそれでは本題に入りたいと思いますまず第1回目ということで今回の問題に提起したい話題ですがテーマはズバリ今話題となっている武蔵野市の外国人住民投票権についてです今現在すでに40都市の地方自治体に外国人住民投票権が日本では日本国内で与えているらしく、まあ、個人的に多いのか少ないのかはちょっと知識がないのでわからないのですが法律の専門家の方いわくこれは違憲であり勝手に行政が決めていいことではないとのことです。これは完全に国民のや住民のの意思意見を無視している行為だと思っておりますこの点についてはさまざまな意見が分かれるかとは思うのですが少なくとも私自身がわざわざ国民の意思とは関係もなく外国人に投票権を与えるのは果たしていかがなものかと思う点もあります。今まで私がネットで調べたところさまざまな意見の方がいるらしくて代表的に、まあ、多いと思った意見がまず1つ目はえ日本人ですら18歳になるまでその投票権が与えられていないのにもかかわらずなぜ外から来た人にたった3ヶ月の国内滞在で投票権が与えられるのかということですね。そして2つ目の意見でそのこれはおかしいなと思ったのは例えば他人数で安いアパートなどに住めば月々の賃金は数千円から1万円以内で済む可能性もありますそのような外国籍の方たちが大量に投票権を獲得したら地元民の投票件数を軽く上回る可能性があるということですそして最後3つ目ですがこれはネットの意見ではなく知人から教えてもらった話です、えー、このような外国人優遇ともいえる権利をその外あその権利を与えている国は国籍を問わないもので14カ国ありそれをそしてそれを日本に適用する点についてそれは少し疑問がある疑問がありましてその例えばそのアメリカなどは移民が増えすぎてしまい社会問題にまでなっているためあえて外国人参政権を制限していると聞きますし EU などもあえて EU 圏内同士では外国,外国人参政権を認めていますがこれはあくまで経済的なパートナーシップという意味でありほとんどの EU 圏は、e、EU 不参,加不参加の国には外国人参政権を与えていないと思うことです、えー、これらの問題上記の点から外国人投票権については
反対の意見が多く見られると思いまして、私もそれに賛同いたしました次第です。えそこで今回のテー,テーマについて、ぜひ私から提案があるのですが、一応、まあ、素人なりといいますか、政治的アイデアを考えてみました。それはズバリ高学歴ワーキングプアの地方議員誘致計画というものですいろいろ調べた結果高学歴ワーキングプアやニートの人たちというのが日本には現在たくさんいるらしくてそしてせっかくポテンシャルがあるのだから地方議員に立候補すればいいとのそのような支援をしている NPO 団体があるそうですその代表の方も高学歴ニートとかワーキングとかだった人らしいですがその何年か前のかなり昔に調べたのでそのだだ団体名は忘れたのですがその,その方いわくそういったポテンシャルのある人で才能を持てはかましている人は世の中に大勢いるのでそのような活動をしている。そのように活動をするに至ったとのことですあるいはそ,のそもそも学歴なんかなくてもその優秀な人材というのは世の中にはたくさん眠っているはずだと思うんですねその例えば家庭の事情で大学に行かれなかったりとかあるいは身体障害難病健康上の問題とかで学業がおろそかになってしまったりとかそういった方が世の中には大勢いて私自身もツイッターを始めてそういう人たちとたくさん出会って本当に世界が広がったというか今まで知らないこととかたくさんそういう人たちからお話を聞いて世の中にはいろんな方がいるんだなと改めて勉強になったのですがそ,のそういう方たちはいわゆる才能や能力を持て余している人たちと思いますそしてそういう方たちというのはその社会ではあまり目に映らないというか問題視されてないのですがそのニュースにもならないし社会問題として誰かが提起することもないし政治家が問題点として挙げることもないんですよねだからほとんどの人は気づいてないけどなぜかネットをやるとそういう人たちが大勢いるというおかしな現象が起きていますねそしてそういうそしてまあた例えば今問題になっている発達障害などの問題もありますしそういう方たちはたまたま会社勤めが合わなかったというだけで引きこもりや例えば長く続いてその後非非正規になったり障害者雇用になってしまっている人とかも大勢いると思うんですねそういうのは、まあ、社会問題になっておりまして、まあ、そういう方たちをぜひ地方議員に誘致して活躍すればいいのではないかと思いました、えー、田舎は現在過疎化がすごい進んでいるらしいのですので特にそういう人たちが地方議員に立候補してもっと活躍すればいろんな政策アイディアが生まれその地方外国人税に求じられたりとかそういった移民問題の悪化を防げるのではないかと思ったのがこの計画のコンセプトです、まあ、これは自分があくまで想像で考えたものなので政治素人なの私は。考えただけなのでこの計画を実行して果たしてどうなるのかというのはまあ未知数なところはあるのですがその例えばこの先ほどの NPO 団体地方議員を誘致する NPO 団体をやっている方などそういう誰も思いつかない発想で草の根運動をしている方というのはそういう優秀な方は日本には。かなり大勢いらっしゃるのでせっかくそういう方たちが草の根運動をしているのでのにもかかわらず国が失策をすると全てが台無しになってしまうと個人的には思っております
そしてその大脱進する国の政策に対抗するには逆に国が思いつかない政策を民間ベースで考えて対抗していくという戦,戦略が考えられると思います、まあ、確証は持てないのですが日本の将来のためには絶対に欠かせない草の根運動だと考えられると思いますまたその次の問題点なのですがこういう若者こういった能力を持て余しているというそういう若者たちを放っておいて逆に移民による外国人を増やしてその外国人たちに参政権を与えるなどという動きが出てきているのでもしそれが実現してしまうと完全に民,民,民に反しているといいますか。そもそも民意とは住んでいる人たちのものではなく移民してきた人たちのものになってしまうという可能性がありますその若者を放っておいて外国人に権利を与えるというような危機感しかないですよねそれと同じようなことをして大変な事態になった国もニュースなのでよく見かけますしそのまあ、次回以降そ,のそれらの点についてはさらに議論して動画にアップしていきたいと思っております、まあ、今現段階で考えられることは最悪そのような外国人勢力が日本人よりも投票権などで権利を得てしまうと最悪日本の土地をめちゃくちゃゃくにされたり山の木を全て切ってしまったり日本文化資産などは壊滅的になるだろうという最悪な事態が起こり得るだろうとも考えられます、まあ、以上それらの問題点を解決するための高学歴ワーキングプアの再活用でありその裏のそれ今回その件について提案したいと思いまして動画にアップいたしましたえー、長くなりましたが終わりに締めとしてこの動画は皆さんのコメントに育ててもらう動画ですこの動画を通じて皆様の議論の機会が増えていくこと政治について考える機会が増えることが狙いです少しでも気になったこと気,気にあるいは現在気になっていることコメントにぜひ書き込んでください今回挙げた題材だけではなく、さまざま真剣にやっていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。えー、この真剣政治語り場のコンセプトおよび動画の内容に賛同していただいた方は、ぜひいいねを押していただけたら幸いです。また、何かお気づきの点がありましたら、アドバイスなどもいただけると大変参考になります。ただの個人的な感想でも構いませんので何かコメントをいただけたら励みになります皆さんの意見を取り入れてそういった方たちの活動が報われるように考えていきたいと思,い思っておりますまだうまあ個人的には政治について考えているアイディアは現代の会ではそこまでは多くないのですが今後思思いいいいつきき次第随時アップしててたいと思っておりますそれではご視聴ありがとうございました。